రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏడాదికి కేంద్రం ముగ్గురు దిగ్గజాలకు భారతరత్న పురస్కారాలు ప్రకటించింది మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీకి అత్యున్నత పురస్కారాన్ని ప్రకటించిన కేంద్రం దివంగత సంఘ సంస్కర్త నానాజీ దేశ్ముఖ్ దర్శక నిర్మాత ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసుడు నటుడు భూపేన్ హజారికాలకు మరణానంతరం భారతరత్న ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది మాజీ రాష్టపతి పశ్చిమ బంగకు చెందిన ప్రణబ్ ముఖర్జీకి కేంద్రం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏడాదికి దేశ అత్యున్నత పురస్కారం భారతరత్నను ప్రకటించింది ఆజన్మాంతం సమాజాభివృద్ది కోసం కృషి చేసిన సంఘ సంస్కర్త నానాజీ దేశ్ముఖ్ దర్శక నిర్మాత సంగీత విద్వాంసుడు నటుడు భూపేన్ హజారికాలకు మరణానంతరం అత్యున్నత పురస్కారం ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది రాజకీయాల్లో కురువృద్ధుడిగా పేరున్న కేంద్ర ఆర్థిక విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిగా సేవలు అందించిన ప్రణబ్ ముఖర్జీ రెండు పేల పన్నెండు నుంచి పదిహేడు వరకు భారత పదమూడవ రాష్ట్రపతిగా పనిచేశారు దేశ రాజకీయాల్లో అత్యున్నత ప్రమాణాలను అనుసరించారన్న పేరు పొందిన ప్రణబ్ అనేక సంక్షోభ సమయాల్లో పరిష్కారాలు చూపిన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు దాదాపు యాభై ఏళ్లు దేశ రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉన్న ఆయన పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదకొండున జన్మించిన ప్రణబ్ స్వస్థలం బంగాల్లోని మిరాఠీ కేంద్రంలో రక్షణ మంత్రిగా కూడా పనిచేసిన ఆయన ఇందిరాగాంధీ పివి నరసింహారావు మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో మంత్రిగా పనిచేశారు దేశ రాజకీయాలకు ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తించి ప్రభుత్వం రెండు పేల ఎనిమిదిలో పద్మ విభూషణ్ పురస్కారం అందించింది ఇప్పుడు దేశ అత్యున్నత పురస్కారం ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించింది నానాజీ దేశ్ముఖ్గా అందరికీ సుపరిచితమైన చెండికాదా అమృతరావు దేశ్ముఖ్ సామాజిక కార్యకర్తగా దేశానికి ఎనలేని సేవలందించారు మహారాష్ట్ర హింగోలీలో పంతొమ్మిది వందల పదహారు ఏడాది పుట్టిన నానాజీ దేశ్ముఖ్ బిట్స్ పిలానీలో చదివారు విద్య వైద్య గ్రామీణంలో విశేష సేవలందించిన నానాజీ రెండు పేల పది ఫిబ్రవరిలో సత్నాలో తుదిశ్వాస విడిచారు లోక్సభ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కూడా సేవలందించిన నానాజీ సమాజానికి చేసిన సేవలను గుర్తించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో పద్మ విభూషణ్ పురస్కారంతో ప్రభుత్వం సత్కరించింది ఇప్పుడు భారతరత్న పురస్కారంతో సత్కరించాలని నిర్ణయించింది బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అయిన భూపేన్ హజారిక అసోంలోని సడియాలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో పుట్టారు సంగీత విద్వాంసుడిగా రచయితగా దర్శక నిర్మాతగా కవిగా గాయకుడిగా సేవలందించిన హజారి ఖాను అసోం వాసులు సుధాకాంతగా పిలుచుకుంటారు బ్రహ్మపుత్ర అలల ఘోష అమ్మ లాలిపాట వింటూ పెరిగి పెద్ద సంగీత విద్వాంసుడిగా ఎదిగిన ఆయన రెండు వేల పదకొండులో ముంబై కోకిలాబెన్ ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేసిన హజారిక సినీ రంగానికి చేసిన సేవలను గుర్తించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఏడాది దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు ఇచ్చారు భిన్న రంగాలకు చేసిన సేవలను గుర్తించి రెండు వేల పదకొండు ఏడాది ఆయన మరణానంతరం పద్మ విభూషణ్ పురస్కారంతో ప్రభుత్వం ఆయన్ను సత్కరించింది ఇప్పుడు అత్యున్నత పురస్కారం ప్రదానం చేయాలని నిర్ణయించింది భారతరత్న అవార్డులకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం అరుణ్ ఇంకా ఎవరెవరికి ఏ అవార్డులు ఇచ్చారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిసారి గణతంత్ర దినోత్సవానికి అనుగుణంగా గణతంత్ర దినోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ప్రతి సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ అవార్డులను ప్రకటిస్తుంది దీని ప్రకారం చూసుకుంటే తొంభై నాలుగు మందికి పద్మ అవార్డులను పద్మశ్రీ అవార్డులను ఇవ్వడంతో పాటుగా మరికొంతమందికి పద్మ నలుగురికి పద్మ విభూషణ అవార్డులను మరికొంతమందికి పద్మభూషణ అవార్డులను అందించింది దీని ప్రకారం చూసుకుంటే 
దాదాపు అన్ని రంగాలకు వ్యవసాయము వైద్య విద్య అదేవిధంగా సినిమా కళా కళాత్మక రంగాలన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరిస్తూ అనేక అవార్డులను అనే అన్ని రకాల అంశాలను క్రోడీకరించుకొని ఈ ఈ రోజు అవార్డులను ప్రకటించినట్లుగానే కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి తెలుగు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి చూసుకుంటే వ్యవసాయ రంగ నిపుణులుగా ఉన్నటువంటి వై వెంకటేశ్వరరావుకు అదేవిధంగా సినీ గే రచయితగా పరిచయం అయినటువంటి సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రికి పద్మశ్రీ అవార్డులను ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా క్రీడాలో తన తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక నైపుణ్యతను చాటుకుంటూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను చూపుతున్నటువంటి చెస్ క్రీడాకారిణి ద్రోణవల్లి హారికకు అదేవిధంగా ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు సురేష్ కు ఈ పద్మశ్రీ అవార్డులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది వీరితో పాటుగానే సినిమా రంగంలో కీలకమైనటువంటి వ్యక్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మోహన్ లాల్ కు అదేవిధంగా ప్రభుదేవ కూడా కేంద్రం ఈ అవార్డులు ప్రకటించింది గత ఏడాది ఏ విధంగా అయితే అవకాశం ఇచ్చిందో ప్రముఖులకు ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు బయటికి రాకుండా ఉన్నారో అన్సంగ్ అనే పేరుతోటి వారందరికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పిస్తూ విద్యా వైద్య రంగాలను అదేవిధంగా సామాజిక రంగాలను రాజకీయ రంగాలను కూడా క్రోడీ క్రోడీకరిస్తూ ఈ రోజు పద్మ అవార్డులను ప్రకటించడం జరిగింది ధన్యవాదాలు అరుణ్